kuna shutuma mtaani kwamba bwana mm-hmm. wewe ni shabiki wa simba eh naam mm-hmm. kwamba wewe bwana magoli ya simba huwa unayatia mbwembwe nyingi ingawa mimi nilikusikiliza kwenye mechi ya mwisho ya ya ya, ya, ya dabi la kariako ndio ndio ambao tuliramba sisi mm. hizi habari zikoje baraka kapika jeska <laughs> mtajibu sio na wasiwasi <laughs> ajibu hapo ampelejeska yes, kapika kapika kuku mm. wewe kuku mm. kuna utaratibu wa kufunga <laughs> bila shaka upo eh jessica atafunga eh ifungwe hii oh, inshallah yake ipo baadaye imeisha hilo kwenye swali sasa eh uh-huh. uh, ushazi sikia lakini ah sio kusikia <laughs> watu wameleta paka waraka umetumwa ofisini wacha hatari siku kuna mtu kageuzwa kama chapati <laughs> chenga hiyo <laughs> akalamba alala ya kwanza akachukia akanyunyuka akaenda mazima akapigwa nyingine akapewa nyingine ndevu zikapepea namna hii kaambia mtu anageuzwa sitamtaja jina kaambia anageuzwa kama chapati hapa wa wa kama hiyo unajua tuna invest shingapi kwa hiyo mchezaji kaambia wa angekuwa yeye ndo kapiga kampiga watu mwingine ungefurahi eh bila shaka kwa sababu unajua nitakuwa anasema amepigwa chenga ndogo ndogo basi iko hatari shoot maza sasa najibu swali sasa sasa najibu kitaaluma kidogo hebu bwana kosa eh najibu kitaaluma mhm watu wengi hawajui kazi ya mtangazaji kwenye mpira sasa yeye nipiga na fundo moja kidogo kabisa kabisa mhm ni kusherehesha matukio ya kwenye mechi. Principle nyepesi tu. Mtangazaji ni lazima naona tangaza. Ni lazima uwe sehemu ya timu iliyoshinda, iliyofurahi wakati wa uwanjani. Uwezi kawa MC eh bibi na mabwana sasa he havae pete sasa eh eh mvalishe pesa wa wow, watu wanalala MC lazima na makeke sasa ni wakati wa kuvalishwa pete kwa bibi harusi hebu mwangalie mkeo bwana hebu mbusu kwanza ya kwanza ya pili mashallah mependeza wenye umeona hiyo mm. watu wanasema hapa MC yumo sasa ndo kwenye mpira hizi kafungwa goli naona simba wanafunga goli hapa jamani <laughs> ni goli suri ah wanachukia kwa mimi nakwenda na matukio siku ile nakumbuka wakati wanasema shutuma nyingi kwamba ni shabiki wa Simba mm. zilianzia kwenye mechi ya Simba na Nkana. Ndiyo. Sawa eh? Eh, wa mechi. Ili kwa ni mechi dume, mimi naita mechi dume. Mm. Wakati nafungwa goli, Simba kaanza kufungwa. Ndiyo, nakumbuka mimi nikuepo uwanjani baraka. Mm-hmm. Kafungwa goli na Water Bwalia. Bonge la goli cross kapigwa kamimi na diving header. Aishi katanua mbavu hakuumia ndo maana aliendelea ilikuwa ngumu ile asingeweza kudaka ile Aishman sifuate mipira kama ile ilikuwa ngumu sana yeah. akaweka goli sasa ndo Kimbembe kikaanzia pale mkude anafunga goli nilitia maneno sana kumbuka siku ile maneno mengi sana nikapeka Jonas Mkude mwana ukome nakumbuka ile mwana ukome neno la kwanza hilo mm. Jonas Mkude anapokea pass ice cream ya maziwa unajua hilo mm-hmm. akajisetia akaachia bomu kali afika rudio alikambia goalkeeper Alan Chibu alikuwa akajaribu ku dive brother family na kutegemea brother umeona hiyo sijaoka kutegua nyonga family itapata madhara unajua kitegua nyonga madhara yake kwenye family unajua vizuri kabisa nikafungwa goal la pili kichwa cha kubembeleza mashine ina level aggregate kana fc wanalia pole wimbo wa jeni famgendi huyo mwanamuziki mm. hatari ikaja goal la tatu drama ile hatari gola kisingino la chama hatari ile ndio ilikuwa hatari sasa ilikuwa ni mechi kubwa yenye historia kubwa mechi ambayo simba wanahitaji qualify cup champions league mm. group stage baada ya kupita miaka mitano mm. so nilifanya kazi kusherehesha matukio makubwa na ndio mechi nabaki kuwa bora nafikiri kwa miaka ya karibuni kwenye club ya simba kabisa so kama mtangazaji nitakiwa kufanya nini unitakiwa kusherehesha to give my best kabisa yani nilimaliza kila kitu kwamba yani leo sidaiwi itabaki kuwa historia na ilibaki kuwa historia lakini mechi zikaendelea 
Umeona? Hmm. Nimeshafanya vitu vingi kwa ajili ya mwananchi. Unakumbuka kuna goli ajiba alipiga acrobatic kick na mbao. Nakumbuka ile goli kali kweli. kweli. Mm-hmm. Ibrahim Ajib alipiga ile kambia Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Yaani ile Ulaya imeletwa uwanja wa taifa. Mm-hmm. Wakati napigwa ile tena nakumbuka mzee wa Uyoa bwana Lupanda HD ndo alikuwa anapiga slow mwamba yule. Mm. Atari <laughs> anapiga slow mwa kanileta engo ya kwanza. Nikaambia ukiona hii utafikiri tuko Santiago Bernabeu au tuko New Camp au tuko Fly Emirates au tuko Allianz Arena hmm. lakini hii ni Dar es Salaam mbona hujataja Old Trafford Old Trafford nitaje ni kwepo Old Trafford endelea endelea nikamwambia lakini hii ni Dar es Salaam hmm. na huyo ni Ibra Kadabra Ibrahim Ajibu Migomba wananchi rahabu nyuki sana kitu, nyuki kitu nyuki wananchi wamefurahi <laughs> wamesahau kama mimi ndo nilisema macho yake yanaona usome <laughs> nielewe juzi juzi mechi ya mwisho bwana Bernard Morrison BMW3 anapiga ile chuma sasa hapo nagusa nagusa nakuona uchungu wako naona uchungu hapo sasa utavumilia lakini ndo haki ilivyo haki na choma choma eh mama sawa eh nimepigwa goli free kick mbona unasoma subiri nikwambia sasa hiyo nakusikiliza babu eh nimepigwa ile goli kwenye target ile inaitwa Morrison alipiga ile ya kwanza nakumbuka na muona kabisa mimi nilikuwa naliona goli unajua nimeanticipate kwa sababu ina maana goli kabla alijaingia kwa kwa kwa, kwa, kwa ndo maana nilisema hivi ndo maana nilisema mwenye macho waambiwi tazama acha tuone kinachotokea kwa sababu wachezaji wa Simba wakati wanafunga wanatengeza ukuta walikuwa nje yani walikuwa walikuwa nje ya mashambulio na golikipa wao ndo maana Aisha alielekeza sana kwa sababu Aisha alitaka wabane upande wake wa kushoto ili aende kulia mm. lakini wale kulikuwa na watu wengi wanampiga anapiga kelele left 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 wale wana, eh, eh, eh. mapepe na yule Moisho na kwa ameona huku upande akajua huku ndo kule na, kule ndo akapigia pale pale ambapo Aisha alikuwa anaambia wakabe inapewa Bernard Morrison kakimbia yule mwanaume karuka ile ile, ile mabango yale mm-hmm. wenzake wanaenda kumshika kum, kina nchimbi akamwambia doze 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 akaenda chini baba alivutua chini mimi wakati niko kwenye chumba cha matangazo sasa kaiku jamaa kaenda china anataka kufanya nini? Hmm. Ghafla nikaona ile ndo nikafikiria sasa hii action nitaisema nini ili iendelee kudumu kwa watu kwa sababu kuna upekee ndo nikaileta ile chetu. Mm-hmm. Chetu. <laughs> chetu tumewachetua. Nimewapa hiyo. Alafu nikapiga wako wapi Simba? Ile anasema wako wapi Simba? Bernard Morrison inaletwa shoti mwamba yupo jukwani mm. JPM unajua huyo mm. mwanaume wa shoka kutoka chatu na ambaye huku simba huku ya apiga huku afu kawapungia wananchi namna hii nikamuona anapunga mkono nikamwambia wakati huo huo <laughs> JPM anapunga mkono anambia mpo <laughs> umeona yeah. wananchi walifurahi na bila shaka uliona ile neno chetu livo mm. walivotaniwa na simba paka leo sasa sasa hii timu gani si yanga imeshinda ndio ule imeshinda simba sio ndio wale wa, si, wa yanga walikuwa wanasema mimi ni simba mm. chetu imewasaulisha huyu mwananchi huyu simba anasema huyu mm. yanga sana huyu tena wana majina yao anaita na wao mm. umeona <laughs> so hizi shutuma kuna wakati mimi naambiwa uh, ni simba kuna wakati mimi ni yanga lakini mimi ninachokifanya ni kutenda haki una, 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 lakini unapenda timu gani bwana timu naopenda ni ile inayocheza kwa wakati huo na inaoshinda <laughs> Mimi na, na support timu zote 20. Tena usiniingize mkenge na kwambia. Tafadhali. Mimi na support zo, timu zote 20. Watu watu wa Mbeya timu gani huwa wanaipenda? Shida ya nchi hii. Mm-hmm. Mtu anaweza kaa huko Mbeya, anaipenda Mbeya City Simba kienda na anaacha Mbeya akambia Simba kwanza. Kweli. Umeona? Mimi nadhani imeshajua jibu. Umeshajua. Eh. Lakini mimi timu naoipenda mm. toka nikiwa mdogo ni timu ya nyumbani, Tuku Stars. Wanyambala wengi ukisema tuku stars ndio ya wapi yale wamezaliwa juzi mm. tuku stars team dume kiboko kabisa ya yeah. walipanda daraja msimu wote maana sasa akachukua ubingwa wa ligi ya Tanzania mm. wale ndo wanakoma kumwanyambe ya city wanaitwa wanakoma kumwanya sio kweli wamebambikiziwa jina La koma tuku. kumwanya ni tuku stars wa nyambala kuna kuna shutuma ndio huwa huwa zinatokea mm-hmm. eh, kwa timu zetu za ndani Eh. zinapokuwa zinacheza mashindano ya kimataifa ndio shutuma kwamba watu wanakuwa wanaekewa dawa kwenye vile vyumba dawa eh, eh yani kwamba sijui za usingizi sijui za kuachosha sijui ni tumeshazisikia mm. na mshua na wewe umeshasikia sana 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 baraka unadhani kuna kuna ukweli wote kwenye hili swala e, shutuma nimesikia na haya mambo yanafanyika 
ingawa siwezi ku prove timu gani imefanya iwe Simba Yanga nini hmm. but ya mambo yanafanyika kwa uzoefu ambao nimekuwa nao kwenye mpira huu kuwekewa dawa kupulizia dawa za kunyongonyeza mtu huwa inatokea yani na uhakika asilimia moja. Hmm. lakini kwa timu za Tanzania kwamba zimefanya hmm. sijawahi kuona na wanasema kama huja huna una, ujafanya tafiti una haki ya kusema lakini hizi shoot ambazo zipo na timu huwa zinafanya lakini timu gani nafanya mimi sijawahi kuona kwa macho yangu ila kuchinja paka na, na kondoo hayo nimeona wapi huko ah mpirani hiyo <laughs> timu gani sio unaenda watu wa mkoa ah ah mimi ni humu tu daslamu hapa daslamu mikoani huko kienda watu wanamwaga dawa misha nishawahi kumwagiwa dawa wewe hey. tena kwa kwa bahati mbaya watu walitoka na na, 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 na rava four moja nyeusi kapiga kuona wap kwa jamaa yuko na boda boda hmm. katupo kule kwenye nyasi kaingia kule kajihami ikageuzwa hapa nikasikia mpenja toka ile nageuka hapa shangaa mtu ameshuka na mwaga kwenye mageti kanyanyua gari huyo ndio kwamba washinde hmm. mechi mechi besha moja moja na wao ndio wamesawazisha umeona <laughs> lakini kuchinja paka hata pale taifa nimeona damu zinamwagwa alikuwa wa wa wa, wa, e. wa kanda mbili au wa mnyama ah sasa siwezi kutaja timu uwezi kutaja timu vipi wewe si mkweli ah bwana wewe hizi na hizi timu zina fit na bwana wewe hapa <laughs> wanaanza kaja hapa kikaja kaja hapa zipo kuna tiliona siku watu wanamwaga damu rangi ya tikiti au rangi ya chungwa ah we tikiti wacha tikiti <laughs> ah we 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 sijataja kitu <laughs> salamu sinigombanishe na <laughs> Kumbe kuna tikiti na chungwa. Tikiti ndio timu gani? Ah, yanga ina simba. Ah, kuna hata moja hapo. Hakuna hata moja wana. Ah, wewe tikiti Lakini hiyo <laughs> siku ambayo nimeshuhudia kwa macho yangu, mm. walishinda bwana kweli. Kuna moja niliona Morogoro. Eh. Hey. Zamani, yani kama Iyo. miaka kumi na mbili imepita. Eh. Ashanti nafikiri walikuwa wanatumia ule uwanja kama uwanja wa nyumbani. Aha. Basi kanda mbili wamekuja pale. Half time bila bila. Eh kipindi cha pili kimeanza kama wao ndo wakaanza hivi kuingia uwanjani wakati wale wengine bado wako viumbani mm. kaja mwamba mmoja goli la kule lile yani ukiingia uwanjani hey. ile goli la kule sio la hapa ndio i think nazo hizo picha baraka ndio jamaa kaja pale kaanza kufanya mambo yake yani kweupe hivi kweupe mm. walilala ashanti ah watu wana hatari watu wana hatari lakini unaamini kwenye hivi vitu unadhani ni psychology ndio swali lile besa sasa uliokuwa unasema yeah. haya saidi kwa sababu ungekuwa unasaidia sisi ungekuwa mabingwa wa Afrika afkon tuisha tuisha chukua mm-hmm. hii cup champions league tusha kwa mabingwa au sio bwana eh yeah. kombe la shirikisho kwa tusha kwa mabingwa mm. haya ni, 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 ni imani tu na ndio maana watu wanaenda koroga siku hiyo mnacheza hata tano mm. watu wawekeze haya mambo yasaidii ni imani tu zipo sisi tusha watu tunacheza na kumbuka kuna mwamba mmoja akaambia babu tuna mechi katuwekea chumvi kwenye socks tumepaka paka na chumvi kwenye socks kaweka ile tunafanya warm up ile kule hakuna dressing viwanja havina sehemu ya kwenda. Kwa mnaingia chaka tunaikuwa hmm. chumvi. Dakika tano tu moja tumekula. <laughs> Baba chumvi vipi? Akambia kuna mtu hajamwaga bwana. Kumbe litakuwa mtu eti ashika kamwaga kule golini. Yeah. Tumekula kama tano mpaka dakika nikaambia hii chumvi sipaki tena. <laughs> Umeona? Haijasaidia. Football ni science bwana. Kiukweli ki kabisa. Hmm. Uh, kwa kumalizia mimi nakupenda sana baraka na shukuru sana nimekuona nimefurahi kila sekunde ambayo umespend kwenye iko kiti na nakutakia kila lenye heri lakini swali la, la, la mwisho la milioni ndio mwaka jana tulienda afcon mm-hmm. uh, tulikuwa hatujana kama miaka 29 ndio tukafanikiwa kufanya hivyo mm. unadhani tutarudia tuta, tuta tena hivi karibuni kama taifa mimi naamini tutarudia kwa sababu kukolifai kwa siku hizi si kama zamani zamani kwa ngumu kwanza timu chache za zinaweza kwenda kucheza Afcon hmm. umeona halafu timu zenyewe sasa unapangiwa watu wagumu wanacheza mpira wao tu dakika 90 <laughs> ninyi mnafukuza tu upepo kuna mechi unakutana na Egypt Misri hmm. sio Misri ya miaka hii Misri dume unajua ile Misri hmm wale watu wanacheza mpira ninyi mnazunguka tu mpirani na utafuta na tochi tunasema kuna muda unamwangalia wenzako akambia baba nyonga akambia baba ukitoka hakuna mtu wa kuingia mtu wa nje yule bench pale akwambia ukimwambia endelea wewe unawaweza hao sasa ilikuwa ni ngumu sana lakini sasa hivi mambo yamebadilika hmm. yani utakuta kundi wakati mwingine mko ukanda unaofanana hmm. labda ukanda wa sekafa 
mpinzani wako Uganda mm-hmm. mpinzani wako Cape Verde sio Mauritius yeah. watu ambao mko level moja lakini ingekuwa ni wakati ule ambao ulikuwa ni mgumu inawezekana tungepata shida sasa hmm. mfumo ambao umebadilika na timu zimeongezeka zimekuwa nyingi tukikaza tunaweza tuka tuka qualify tena Kelvin John mhm analeta mbape huyo mbape wa, wa, wa bongo ndio unamwona aki, aki, akitobo kwa sababu saa zingine tunaweza tukaletea watu yani kama tunavyoona uingereza sometimes unaambiwa kuhusu fulani fulani mm. fulani 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 afu mwisho wa siku anakuwa haishi katika yale matarajio ambayo watu walikuwa wanatarajia unadhani Kelvin anaweza aka, akafanya vizuri anaweza kufanya lakini eh, ningekuwa mimi na msimamia mimi ninge, ningekuwa nimemuingiza kwenye system ya kucheza mechi za ushindani kwa umri wake aliyokuwa nao. Yaani football ni game ya namba. Yaani kuna we, kuna umri wa kucheza, kuna umri wa kufanyaje? Wa kujiandaa. Wa kujiandaa. Kevin amef, amevuka umri wa, ku, wa kuandaliwa. Kevin sasa nafikiri amekuwa ana atakuwa amefika miaka 18. Ndio. Yes. Nafikiri mwaka huu. Mwaka wa alifika 18. Mm. Sasa kisha kuwa na miaka 18, 18 mpaka 23 ni wakati ambao tunategemea kukuona umeingia kwenye e, mechi za ushindani. Ehe. Sasa yeye anavoandaliwa na wasaidizi wake kuna wakati tulisikia ku, ana ofa za kwenda sui Belgium na kumbuka hmm. kuna wakati sui Denmark lakini wasimamizi wake nafikiri haikuwapendeza. Wao waliona kama masharti yamekuwa ni magumu, hawataka aende vile wanavyotaka. Ndio. Ulaya kuna principle za kwenda huko wendi tu hivyo hivyo. Hmm. So unaweza kaamua kwenda timu ya kawaida, ligi ya kawaida mm. lakini kakujenga ukaenda timu kubwa kabisa. Kwa hiyo katika umri wa miaka 18 hii wale wasimamizi wake 18, 19, at least 20, 21 mm. au amepata sehemu ambayo anaweza kacheza kwenye timu kubwa kwa sababu kipaji chake no doubt. Yaani yuko talented na nafikiri ni bwana Samata ajaye. Mm. Na Samata anampenda pia. Tumeshaona mara nyingi akienda naye kule gang kwenye vilima vile vya bihaina kufela na mkimbiza. So na mimi naweza kafika E, mbali kama ataendelea kuwa na utashi ataendelea kuwa na wasimamizi wazuri na atazuliwa kuwa na akili ya kibongo bongo mm. aishi ki ulaya ulaya Inshallah. bongo bongo tuna matatizo yetu mm. makubwa amina yuko pale salama yuko pale bijuma wote wanakusifia ah baby umecheza vizuri leo yani yani wewe ni na, wewe tuko wapi kuna ofa yako na kuna matatizo ya kuna familia ofa yako. ya shangazi si kafanya e, nini nini kafanya nini kwa hiyo kuna vitu vingi vinavyojumuisha package ya mchezaji wa kibonga wa na matatizo mm. lakini kijana anaona yuko focused na huko aliko anakutana watu wengi wenye malengo so na mimi natatoboa siku moja na muombea heri sana inshallah amen kwa kumaliza tu mm-hmm. sababu umemzungumzia sana hapa Jessica mm. ilikuwa anataka umtumie salamu mkeo na utuambie umekutana naye vipi sio kafukuzwa nyumbani ah, 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 ah. <laughs> bitatu eh bitatu naam na yuko nasoma mimi nilikuwa nimesoma HKO A level na yeye alikuwa anasoma. Mimi nilikuwa mzuri sana kwenye lugha ya Kiingereza. Sio cha kuongea yake. Kuongea ni wanaongea. Sasa hivi nadondosha kimoja kimoja. Jua nimeongea siku nyingi. Sio kani za Kiingereza hapa mtihani. Naongea siku nyingi hapo. Kwa hiyo ni kwa kile cha kuandika niko sawa sawa. Kwa hiyo nikaenda e, wao walikuwa anasoma kwenye kituo Balepo mm. Education Education Center pale. Mm. Kaenda pale wana solve solve maswali pale ya Kiingereza wanaangaika angaika wanaenda huku mimi nimetulia tu mzee baba nimevaa koti kubwa sio kama siku hizi haya imekutosha hey, siku hizi hey, hatari <laughs> koti kubwa hiyo koti kubwa kama ile Idris wewe wewe ile ile acha nalo ile acha ile acha ile wala ile acha nalo ila kubwa hilo afu sio la kushona nimetungua mahala unategea tu 500 unakula buyu kama vile hujasikia 200 nyosha na Bonge ah. koti kubwa nimevaa hilo. La baridi itakuwa baridi, baridi, baridi sana. Uh-huh. Kwa nimetulia hapa nimpiga suti yangu ya ya kokota kokota. Nikamwambia ibleta pepa hiyo shida nini? Nikaangalia pepa maswali dakika mbili tu. Hii iko hivi iko hivi. Wale ni wale wazunguka. Wow, una akili wewe. Huu unakuja discuss kama nitakuja hata kesho. Nikao nikawa naenda. Tunakaa ye bitatu mimi rafiki yake Veridiana na jamaa yetu wa Oswald. Sasa bwana huyo mmoja naye alikuwa anafukuzia bitatu. Bitatu. Ila nilikuwa point 3 kwa sababu jamaa kidogo alikuwa anachelewa kuchanganya kuelewa maswali. Alafu mimi nikiona dakika moja. Kwa hiyo nikawa nakula point 3. Wakati nashusha msali. Mechi zako zote unashinda. Hatari eh nilikuwa na ah we nikirudi tu pale mimi burudani. Sema sasa ah alini alinisumbua nilifukuzia kwa sababu alisoma soma alafu nikashusha misali kidogo kwamba bwana mimi 
nimekwama nimekwama nimekuelewa <laughs> akasema da siwaamini wanaume kwa sababu ninyi ni waongo inaonekana kuna mtu kidogo ali alimwangusha angusha huko mm. kaambia mimi mimi sio 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 mhuni bwana akaambia ninyi wanaume wasanii kama mimi sio msanii ushai kusikia nyimbo yangu yote mimi sio msanii mimi hapa nimefika nitakuoa mimi aya gaza ulitupia hiyo chap nimetupia kuoa mapema na ile buti ambayo nilikuwa naitembelea ipo homu ile buti choka ile afa anatembea haraka vibaya mna kosa alikuwa anakaa mbali afu kifika jioni mjomba wake mkali kwa ana kwa anatembea haraka pum 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 kwa mimi nafuata nyuma sasa vipi mtoto na hivyo ulivyokuwa mfupi niache sasa mimi nafuata nyuma namna hii na pepea namna hii tukifika kuvuka nilikuwa namkamatia kwenye kuvuka naogopa sana kuvuka barabara pale ndo wanatulia nivushe nilikuwa nafika paka kwao nilipiga misele misele kidaka akazingua kuna sita akamwambia ngoja ni kuamini eh akaniamini tukaendelea na mahusiano 2010 ilikuwa hiyo iko for five hiyo ndio from six kamaliza nikaja chuo 2016 nika kama nilivyokuahidi kama kawaida nikaambia wewe unasemaje mimi msani nikaambia wewe wewe mwamba nimekubali kaenda zangu home kufunga kufunga ndoa nzuri tu tukapanda zetu boda boda Burdani, kwa baada ya kutoka kuona mkachukua boda boda kama kawaida na kwenda kanisani kwenye ukumbi <laughs> tulipanda boda boda tafuta picha utaiona <laughs> wewe au ah mwalimu mmoja mwalimu wangu mshikaji wangu alikuwa mlipiga mshikaki e, mshikaki na wife <laughs> nimepanda tafuta hizo picha utaziona tu zipo ni panda boda boda <laughs> ah hiyo nitaitafuta ilikuwa hatari nitaitafuta bila shaka homa gari amna makusame nimeenda nyumbani kufunga ndoa hmm. sasa home magari hakuna kuna mafuso yale hmm. alafu <laughs> mimi nimetoka town hapa na marafiki wengi 2016 mimi natangaza mpira na nafahamika tu ndio kwa hiyo ningefanya watu wanichangie wapo wana wengi wangenichangia lakini wallahi mimi siku hakuna hata aliyenichangia hata mia hii safi nilienda kufanya mwenyewe mke wangu mimi sawa hmm. nitakaa naye mimi raha na kulamie ana nipikia mioyo na nichangia utafaidika. Ndio unashangaa watu wa kudirishana watakushangulia. Mchangia mtu kwa vya wewe mwenyewe si wake. Kwa hiyo nikaenda home. Wakasema kodi gari. Nikawaza sasa huku sijawahi kuona kwetu kijijini. Magari hakuna. Hata nikikodi mjini gari yenyewe sina. Nitaonesha kwenye harusi nimepanda gari. Nalo gari. Nikishuka hapa kesho ni niko daladala na dandi ya boda boda sasa nimedanganya nani usafiri wa huku kwetu sasa hivi mashuhuri ni boda boda kanisa liko wapi nyumbani kwetu na kanisa sio mbali hmm. tukatembea kwa mguu watu nyomi takazaji kaoa <laughs> watu wamekuja kumuona na yetangaza na naoa uh-huh. watu burudani vumbi zinatimuliwa namna hii tupigwa <laughs> tumogele tumogele tunakwenda tukanisani baridi na piga tena nimefunga mwezi wa saba tarehe tatu baridi kali mbea kwa sababu mm. mkoti wako ule ujenda nao ah ile nipiga suti sasa zimetoka town <laughs> nimetafuta nime suti sasa ya maana <laughs> eh suti imekaa mahala pake mwisho wa siku tunataka twende ukumbini akaja mwalimu na pikipiki yake sio ya kukodi ya kwake mm. kasogea mbele kidogo sio pikipiki wawili mna kwa mna bana fa kasogea mbele nika wife katikati kaka nyuma tu wale <laughs> tukaingia chaka papu kumbini nice. watu burudani wametuletea masufuria ndoo tukazibeba baka Dar es Salaam mm. mchezo mm. tukaja zetu hapa ndivyo release picha ya boda boda nani wasukuma bwana wa shamba kweli Watu huyu si kama mpenja huyu. Watu rafiki wangu tumekambia mimi huyo. Imekuaje? Nikaambia <laughs> kwetu ndo ndo usafiri upo. Sasa mimi ningefanya gari si na shekhe. Ndani. Ilikuwa hatari hiyo. Ilikuwa hatari hiyo. Kwa ana kaona bora 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 tufanyia hivi kumbe. Eh ah mimi ndo mimi naishi maisha yangu. Safi. Mimi uwezo kani ukaniambia eh bwana fanya hivi mm. kwa kuigiza. Siwezi kabisa. Yaani sasa hivi ukifanya hivi hiki ndo nacho mimi. Uongo mkubwa ni ambao unajidanganya we mwenyewe. Mimi uongo mkubwa ni naojidanganya ni kwamba kuna siku naweza nikawa na mwanamuziki. By the way, Diamond au Alikiba? Ah! Jeje, jeje. Jeje. <laughs> Ronaldo au Messi? Ah, mwamba wa Ureno. Ronaldo? Atari. Okay. CR7 huyo mtu hatari ngawa Messi ni ni, ni, ni ni jini lakini Cristiano Ronaldo si ana mwamba mwenye nguvu hatari 
King Kiba hatari lakini jeje <laughs> Yeye shule nyingine baba. Baraka nimefurahi sana kuongea na wewe. Na kutakia kila lenye heri. Ndio. Msalimie bitatu. Ah, mzigo na beba eh? Ah, bila shaka. Ah, bila shaka ah, kupata chocho ah, huko ah, utampelekea ah, bitatu. Kuku wao. Watu wanapenda kuku mjini. Hatari. Si wana tambia kula kuku. Eh, yeah, na kula kuku hadi bata yeah, naona wivu eh. Hatari. Tunao kula maharage na nashukuru sana madam na nimefurahi. Eh. Ah, si kesho basi tutaongea tena. Eh, ila nimefurahi sana. Na mimi pia. Asante sana Baraka. Wewe ni mtu poa sana na Mwenyezi Mungu atakufungulia kila mlango wa heri ambao ushawahi kuugonga. Ah, Amen inshallah. Asante. Mm. Sasa dunia kijiji na Mpesa kwa sababu Vodacom Mpesa inakuwezesha kutuma na kupokea pesa hapa Afrika ya Mashariki. Sawa eh? Uh, na mpaka Zambia by the way kupitia Safaricom ambayo inashirikiana na, na Vodacom nchini Kenya vile vile MTN ambao tunashirikiana nao kule Uganda pamoja na Zambia na nchini Burundi tunatumia mtandao wa Eco Cash kushiriki, kushirikiana na ndugu zetu wa kule kwa ajili ya kufanya hili zoezi liende ch- uh, chap chap pia unaweza kupokea pesa kwenye waleti yako ya Mpesa kutoka Marekani, Uingereza, Canada, Afrika Kusini, Sweden, Australia na zaidi ya nchi mbili ulimwenguni kupitia MoneyGram, uh, World Remit, Remitly au uh, Mama Money. Kwa, kwa wale ambao wanataka kutuma pesa nje ya nchi, si ndio eh? Unachotakiwa kufanya ni kupiga nyota 150, nyota 00, alafu unachagua tuma pesa, then unachagua tuma pesa kimataifa, kisha unachagua nchi ambayo unataka hiyo pesa iende, alafu unatuma kiasi unachotaka, then kitu kinakuwa na box kabisa. Asante kwa kuangalia kipindi kwa niaba ya Vodacom. Mpesa tunakushukuru wewe and take care. Vipo vya la wa masio shida Vipo vya kupoteza sio muda Wenuka na ukimbize ndoto Kupatia ina mana huko sayi Kiburi kinafanya tujongei Tuna au kawapia kila day ay, 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 ay. Slow ila kufika unawai Chosi na mfuta na I cry to keep in the mungu na fry yeah yeah me he say he touch could complain see he touch could complain mungu ana bless is okay hey mungu ana bless yeah